హలో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ వచ్చేసి ఒక కొత్త రెసిపీతో ఈవినింగ్ స్నాక్ అండి ఇది వచ్చేసి పునుగులు ఇడ్లీ పిండితో చేస్తున్నాను సో మిగిలిపోయింది ఇడ్లీ పిండి సో దానికని దానిలోకి కొత్తిమీర కొంచెము కరివేపాకు కొంచెం చిన్న కట్ చేసుకొని వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు బోల్డని ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఇట్టు వేసుకున్నాను ఇంకా ఈ పునుగులు పిండిలో అన్ని వేసేసుకోవాలి సో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిండ్లు కలుపుకోవాలి ఇదేంటంటే ఓన్లీ మైదా పిండి కలుపుకుంటే కొంచెం మెత్తగా వస్తాయి సో బియ్య పిండి క్రిస్పీనెస్ కోసం అనమాట రెండు కలిపి చూపిస్తాను నీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా సూపర్గా టేస్ట్ ఉంటుంది పైనేమో క్రిస్పీగా లోపలేమో మెత్తగా చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా సో ఒక చిన్న గ్లాస్తో కొలతలతో నేను చూపిస్తున్నాను సో ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎంత ఉందంటే ఒక చిన్న కప్పు ఇడ్లీ ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఉంది దీనికి కాను ఒక చిన్న గ్లాస్తో త్రీ బై ఫోర్త్ వచ్చేసి మైదా పిండి మీకు కావాలనుకుంటే వన్ కప్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ కొలతలు అని ఏం లేదు సో నేను బియ్య పిండి మాత్రం హాఫ్ కప్ వేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చి క్రిస్పీనెస్ కోసం ఎక్కువ బియ్య పిండి వస్తే చాలా గట్టిగా వచ్చేస్తాయి పునుగులు అంత బాగోవు సో అందుకని చెప్పేసి మైదా పిండి ప్లస్ బియ్య పిండి రెండు కలిపితే టేస్ట్ చాలా అద్దరిపోతుంది సో మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసి ఎలా వస్తుందో నాకు కప్ కంపల్సరీ షేర్ చేయండి ఈ పిండి మొత్తాన్ని బాగా కలిపేసుకుందాము సో కొంచెం కొంచెంగా కలిపేసుకోవాలి వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వంట సోడా కూడా కొంచెం యాడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ సాల్ట్ ఆల్రెడీ కొంచెం ఉంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ కలిపేశాను అందుకని చెప్పేసి కొంచెం వేసుకున్న సాల్ట్ వంట సోడా కూడా వేసుకోవాలి వాటర్ వేసేసుకొని ఫుల్గా కలిపేసుకోవాలి ఇంకా వాటర్ కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని కలిపేసుకోవాలి సో బాగా కలిపేసుకొని ఒక థిక్ మరీ థిక్ కాదు మరీ థిన్ కాదు ఇంకా వచ్చేసి ఆయిల్ పెట్టేసుకున్న ఇంకా పిండి మొత్తం పునుగులు వేసుకోవడానికి సో నీ బ్యాటర్ ఎలా ఉండాలో కన్సిస్టెన్సీ చూపిస్తాను ఒకసారి చూసేయండి సో అలా ఉండాలి సో వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేలాగా మనకు డ్రాప్ చేసుకోవడానికి ఈజీలాగా మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ థిక్గా కాకుండా ఓ మాదిరిగా కలుపుకోవాలి మనం ఇడ్లీ పిండి కలుపుకుంటాం కదా అలాగా మరి దోశ పిండి కొంచెం పల్చంగా ఉంటుంది సో ఇడ్లీ పిండిలాగా కొంచెం కలుపుకోవాలి సో అది కలిపేసుకొని చిన్న చిన్నగా డ్రాప్ చేసుకోవాలి ఇదేమి షేప్స్ అలా అవసరం లేదండి షేప్లెస్సే మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్స్లో వేసుకోవచ్చు సూపర్గా ఉంటాయి టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం డ్రాప్ చేసి చూస్తున్నాం సో నూనె మొత్తం బాగా కాగిపోయింది సో ఇట్లా కొంచెం కొంచెంగా డ్రాప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూసేయండి ఎలా డ్రాప్ చేస్తున్నానో చిన్న చిన్నగా కొంచెం కొంచెంగా డ్రాప్ చేసుకోవాలి సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయింది కదా తో సో తొందరగా వేగిపోతున్నాయి సో మీరు ఫుల్ హైలో పెట్టుకోకండి మీడియం టు సిమ్ చేసుకుంటూ కాల్చుకోండి బాగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో పురుగులు బాగా క్రిస్పీగా పైన క్రిస్పీగా లోపలేమో మెత్తమెత్తగా చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ టీ టైమ్ స్నాక్ అండి సూపర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకో వా వేస్తున్నాను చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్నగా వేసుకుని బాగా టేస్టీగా వస్తాయి క్రిస్పీగా సో పెద్ద పెద్దవి అయితే బాగోవు పునుగులు చిన్నగా ఉండాలి కదా చిన్న చిన్నగా వేసుకోండి చిన్న చిన్నగా డ్రాప్ చేసుకోండి జస్ట్ ఈజీ అండి ఈజీ వే ఇది మాత్రం చూసుకొని వేసుకోండి సో ఒకవైపు కాలక ఒకవైపు తిప్పేసుకోవడమే అంతే అనమాట చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ తొందరగా అయిపోతుంది టీలోకి నంచుకోనికి సూపర్గా ఉంటుంది టీ టైంలో అది తినుకుంటూ టీ తాగితే సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ సో ఈవినింగ్ కూడా ఇంకా మనకి ఏం చేయాలి అని ఏమి అవసరం లేదు ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఇవి రెడీ అయిపోతాయి చూడండి ఎంత రెడ్గా వచ్చాయో సరిపోతుంది ఇంకా తీసేసుకోవడమే సో ఎమ్మి ఎమ్మి పునుగులు రెడీ యా సూపర్ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి నేను టేస్ట్ చేశాను సూపర్గా ఉన్నాయి మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవాళ వ్లాగ్ ఇదే అండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి చూస్తున్నారా ఎంత క్రిస్పీగా ఉందో సూపర్గా లోపల కూడా ఫుల్ కాలిపోయాయి